সুপ্রিয় বন্ধুরা এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হল যে গ্রিন বিল্ডিং করতে গেলে কস্ট কত বাড়ে এই প্রশ্নটি আমরা বারবার আমাদেরকে শুনতে হয় আমি বলি একজন এক্সপার্ট হিসাবে ভেতরের মানুষ হিসাবে যে মানুষ এই বিষয়টা খুব ভালো বোঝে যে গ্রিন বিল্ডিং করতে আসলে খুব একটা বেশি কস্ট লাগে না অথবা লাগে না বললেই ভালো এই জন্য বলছি লাগে না বা লাগে না বললেই ভালো সে কারণটা হচ্ছে যে গ্রিন বিল্ডিং এই প্রসেসটা যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে এত টাকা আমার আফ্রন সেভ হবে এবং এত টাকা আমার অনগোয়িং সেভ হবে তাতে যে কস্টটা আমরা এনকার করি কনসালটেন্সি এবং সার্টিফিকেশন ফি এর জন্য সেটা সাবসিডাইজ হয়ে যায় এবং সেটা আমরা খাতা কলমে কেউ বুঝতে চাইলে বুঝে দিতে পারি আমি একটু এক্সপ্লেন করি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এই লিড রেডিং সিস্টেমে টোটাল পয়েন্ট আছে একশো আর বোনাস পয়েন্ট আছে দশ এ হচ্ছে একশো দশ পয়েন্ট যে কোনো বিল্ডিং সেটা ফ্যাক্টরি হোক বা কমার্শিয়াল বিল্ডিং হোক বা ইন্টেরিয়র হোক যে কোনো বিল্ডিং যে গ্রিন হবে তাকে এখান থেকে চল্লিশ পয়েন্ট পেতে হবে সার্টিফাইড লেভেলে পৌঁছাবার জন্য পঞ্চাশের উপরে যদি সে পায় পঞ্চাশ থেকে উনষাট তাহলে সে সিলভার সার্টিফাইড ষাট থেকে উনাশি পর্যন্ত গোল্ড সার্টিফাইড আশি এবং প্লাস পেলে প্লাটিনাম সার্টিফাইড তাহলে আমরা দেখতাম যে চল্লিশ পয়েন্ট পেলে যদি সে সার্টিফাইড হয় তাহলে চল্লিশ পয়েন্টের জন্য তাকে আসলে কি করতে হবে সেটা আমি একটু এক্সপ্লেন করছি কিন্তু তার আগে আরেকটি কথা বলি এই চল্লিশ এই একশো দশ পয়েন্ট ছাড়াও প্রত্যেকটা রেটিং সিস্টেমে কিছু পিরিকুজিট আছে যেটা আপনাকে করতেই হবে কেমন ম্যান্ডেটরি সেটা না করলে আপনি যত পয়েন্টই পান আপনি সার্টিফাইড হবেন না তাহলে আমরা যদি দেখি যে পিরিকুজিতগুলোর কস্ট পিরিকুজিতগুলো কি এবং তার কস্ট কত তাহলে আমাদের ওই কস্টটা ম্যান্ডেটরি সেটা আমরা বুঝে যাব তাহলে আমরা আসি নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে তিনটি প্রিরিকুজিট আছে যেটা কস্ট রিলেটেড আর বাকি যে নয়টা আছে সেগুলো তো আসলে কস্ট নেই সেগুলো প্ল্যান পলিসি রিলেটেড যেমন আমরা বলি নো স্মোকিং পলিসি ইরেশন সেডিমেন্টেশন কন্ট্রোল প্ল্যান রাইট এরকম পলিসি গ্রিন ক্লিনিং পলিসি এরকম পলিসি আছে যেগুলো আপনাকে করতে হবে আপনি অ্যাডাপ্ট করবেন পলিসিগুলো আপনি অ্যাডাপ্ট করবেন এবং সেই মতো চলবেন তাতে খুব একটা কস্ট ইনভলভ না আর তিনটি পিরিকুজ আছে যেটা কস্ট ইনভলভ যেটা আপনি হয়তো নর্মালি বিল্ডিং করলে নাও করতে পারবেন কি কি সেটা প্রথম হচ্ছে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি একটা স্মার্ট এনার্জি মিটার লাগবে যে মিটারটা হবে ডিজিটাল মিটার এবং ক্যান কমিউনিকেট উইথ কম্পিউটার তো নর্মালি আমরা হয়তো একটা অ্যানালগ মিটার লাগাতাম যেটা দাম তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা এখন ডিজিটাল মিটার লাগাতে হবে এর দাম হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এইটা ম্যান্ডেটরি এই খরচটা আপনাকে করতে হবে দ্বিতীয় কি খরচ প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর জন্য একটা ম্যান্ডেটরি ডিজিটাল ওয়াটার মিটার লাগাতে হবে সেটার দাম হচ্ছে আশি হাজার টাকা থেকে এক লাখ টাকা এইটাও ম্যান্ডেটরি তৃতীয় যে খরচটা নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা এয়ার কন্ডিশন স্পেসে ফ্রেশ এয়ার থাকতে হবে এয়ার কন্ডিশনের সাথে আমরা তো স্প্লিট এসি ইউজ করতাম তাতে ফ্রেশ এয়ার নেই তাহলে ফ্রেশ এয়ার অ্যাড করলে এয়ার কন্ডিশনের যে খরচ হতো আমার সাধারণভাবে তার সাথে টেন পার্সেন্ট খরচ বাড়বে তা আমার যদি দশ টন এসি থাকে তার দাম যদি হয় আশি লাখ টাকা তাহলে আমার এখন আশি লাখ আশি হাজার টাকা লাগবে এই আশি হাজার টাকা হচ্ছে আপনার ইনক্রিজ এক্সপেন্সেস ফর গ্রিড কেন আমার ফ্রেশ এয়ার লাগবে আগেই বলেছি যে আমাদের হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ফ্রেশ এয়ার আমার হেলথের জন্য একটা নেসেসিটি এইটা রেড অফ রিটার্ন চিন্তা করা হয় না তো এই তিনটা হচ্ছে একটা বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি প্রিরিকুজি যার কস্ট আছে বাকিগুলোর কস্ট নেই এছাড়া যে পয়েন্টগুলো আছে এখন একশো দশ তার মধ্যে প্রায় তিরিশ পয়েন্ট আছে যেটা কনসালটেন্টের সাথে রিলেটেড প্ল্যান পলিসি ড্রাফট অ্যাডাপ্টেশন এগুলো কনসালটেন্ট যিনি তিনি আপনাদেরকে করে দেবেন আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবেন আপনাদেরকে গ্রিন হতে হবে এর মানে এই বলছি না যে গ্রিন না হয়ে আপনি সার্টিফিকেট পাবেন গ্রিন হতে হবে বাট কস্ট নেই জিনিসটা বুঝতে হবে তাহলে প্রায় ত্রিশ পয়েন্টের মতো আছে কনসালটেন্ট আপনাকে বুঝিয়ে দেবে কি করতে হবে কিভাবে আপনি চলবেন কিভাবে আপনার এটার অপারেশন মেনটেন্স চলবে তার সাথে পয়েন্ট আর প্রায় তিরিশ পয়েন্ট আছে 
লোকেশন রিলেটেড সারাউন্ডিং অ্যাটমসফিয়ার রিলেটেড আপনার ট্রান্সপোর্টেশন কি হবে আপনার আশেপাশে সোশ্যাল সার্ভিস আছে কি না এগুলো রিলেটেড পয়েন্ট আছে প্রায় তিরিশ তাহলে কনসালটেন্টের কাছে তিরিশ এবং কস্ট ছাড়া পয়েন্ট আছে তিরিশ তাহলে প্রায় সিক্সটি পয়েন্ট আছে যার জন্য আসলে কোনো কস্ট লাগে না তাহলে আমরা যদি তিনটা প্রিরিকুজিট মেনটেন করি আর বাদ বাকিগুলো প্রিকুজিটগুলোর অ্যাডাপ্টেশন করি প্ল্যান পলিসি আর এই সিক্সটি পয়েন্ট নিয়ে কাজ করি তাহলে কিন্তু আমরা গোল্ড সার্টিফিকেট পেতে পারি খুব সহজেই বেসড অন লোকেশন কারণ লোকেশনের পয়েন্টগুলো যদি আমরা ম্যাক্সিমাম পাই তাহলে গোল্ড পাওয়া সম্ভব তা না হলে যে কোনো প্রজেক্ট শুধু প্রিকুজিটগুলো কস্ট বেয়ার করে অ্যাকচুয়াল গ্রিন জিনিসটাকে ফলো করে সিলভার সার্টিফিকেট পেতে পারে আর এক্সিস্টিং বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে একটা এডিশনাল কস্ট আছে যেটা নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে নেই সেটা হচ্ছে বাথরুমগুলোতে আমার একটা ডুয়েল ফ্লাশ লাগাতে হবে নতুন বিল্ডিং এ নেই এই জন্য কারণ নতুন বিল্ডিং এ আমরা তো ফ্লাশ লাগাবো কিন্তু সেগুলো এখন লোকালি অ্যাভেলেবল আপনি যেরকম কমোট কিনতে নেই এখন সেই কমোটে কিনবেন আপনাকে এক্সট্রা কোনো টাকা দিতে হচ্ছে না গেড়ে চলে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট কেমন যে খরচ আপনি এবং বাদ বাকি বিল্ডিং এর যত ম্যাটেরিয়ালস সব কিছু কিন্তু আমাদের লোকাল ম্যাটেরিয়াল যেভাবে আমরা বিল্ডিং করি এবং সেটা দিয়ে আমরা কিন্তু গ্রিন বিল্ডিং করব। শুধু আমরা চুজ করব বিটুইন দোজ ম্যাটেরিয়াল সুইচ ওন ইজ বেটার ফর গ্রিন যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি পেইন্ট আমাদের লো ভিওসি পেইন্ট ইউজ করতে হবে এখন বাংলাদেশে লো ভিওসি পেইন্ট আছে যার দাম নর্মাল অন্য পেইন্টের মতোই বেশি না শুধু আমাকে চুজ করতে হবে লো ভিওসি ওয়াটার ফিকচার্স গুলো চুজ করতে হবে লো ওয়াটার ফ্লো ফিকচার্স সো ইট উইল নট ইনক্রিজ দ্য কস্ট অফ ইউর বিল্ডিং কেমন সো তাইলে কি দাঁড়ালো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি একটু বুঝে কাজটা করি তাহলে অনেক কিছু আমরা করব গ্রিনটাকে ফলো করব গ্রিনের প্ল্যান পলিসিগুলো ফলো করব এবং অ্যাডাপ্ট করব ইমপ্লিমেন্ট করব কিন্তু এর সাথে কস্টের যোগাযোগ কো এবং মজার ব্যাপার হলো যখনই আপনি গ্রিনের প্ল্যান পলিসিগুলো অ্যাডাপ্ট করবেন এবং ইমপ্লিমেন্ট করবেন আপনার বিল্ডিং উইল বিকাম ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং কারণ গ্রিন লিড ফলো করে বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডকে তার বেজ লাইন হিসাবে আশ্রয় ইয়েস না ই প্যাক এগুলো তো এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের স্ট্যান্ডার্ড সেগুলো ফলো করে আপনি বিল্ডিংটা করছেন সেই জন্য কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার বিল্ডিংটা একটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং হবে কেমন তো সেটা আরেকটা সুবিধা তৃতীয় যে সুবিধা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে বলছি এটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এই অংশটা গ্রিন বিল্ডিং এর প্রথম ক্রেডিট হচ্ছে নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন প্রসেস মানে হচ্ছে ডিজাইনটা হবে সমস্ত কনসালটেন্টরা মিলে একসাথে বসে তার মানে আমার ডিজাইন টেবিলে আর্কিটেক্ট থাকতে হবে এইচ ব্যাক কনসালটেন্ট থাকতে হবে আমার প্লাম্বিং কনসালটেন্ট থাকতে হবে আমার স্ট্রাকচারাল কনসালটেন্ট থাকতে হবে তারা বসে একটা ডিজাইন করবে টু মেক এ ভেরি ইন্টিগ্রেটেড এফিসিয়েন্ট বিল্ডিং ডিজাইন তাতে কি হবে আপনার ওভারঅল যে কস্ট অফ কনস্ট্রাকশন সেখানে গিয়ে কিন্তু সব কিছু মিনিমাইজ হবে কারণ সব কিছু অনেক বেশি অ্যানালাইজ করা হবে আরেকটা সুবিধা হবে ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন প্রসেস করলে যে আমরা এইটা পুরোটা নিয়ে গ্রিন বিল্ডিং হলে কি হয় আমরা এটাকে এনার্জি মডেলিং বলি বা এনার্জি সিমুলেশন বলি আপনারা জানেন এটা করব এটা করে কিন্তু আমরা এই পুরো ডিজাইনটাকে ইভালুয়েট করব যে ডিজাইনটা এয়ার ফ্লো ঠিক আছে কি না হিট গেইন ঠিক আছে কি না ডে লাইট ইউজ ঠিক আছে কি না কেমন একই সাথে কোনো কিছু ওভার সাইজ হয়েছে কি না কোনো কিছু আন্ডার সাইজ হয়েছে কি না স্পেশালি আপনার ভেন্টিলেশন এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম অ্যান্ড লাইটিং তো ওভার সাইজ আন্ডার সাইজ যদি মিনিমাইজ করতে পারি সেখানে আমার কস্ট কিন্তু মিনিমাইজ হবে একই সাথে যখন সমস্ত ডিজাইনগুলো আমার হাতে থাকবে এবং আমি কনস্ট্রাকশনে যাব আমি কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো অনেক এফিসিয়েন্টলি রিসার্চ বলে যে ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন প্রসেস ফলো করে যদি ডিজাইন করে আমরা কনস্ট্রাকশনে যাই কনস্ট্রাকশন টাইম উইল বি রিডিউস থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট দ্যাট ইজ এ হিউজ নাম্বার ওকে লাস্টলি যেটা হয় এই গ্রিন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে যে আমরা একটা থার্ড পার্টি অডিট করি যেটাকে আমরা বলি কমিশনিং তার মানে থার্ড পার্টি উইল কাম এন্ড চেক দ্যাট অল দ্য ভেন্ডার্স ডেলিভার্ড হোয়াট দ্য প্রমিস and all the product working as they describe in their data sheet tar mane amake je ami jodi 22 watt er bulb kine thaki led bulb seta 22 watt ache kina ami 10 ton er ac kinle seta 10 ton naki pone 10 ton naki 9.5 ton i know that ami je exhaust fan ta kinechi tar cfm ta thik ache kina kemon to ei gulo kintu amra jene jacchi within this uh, consultancy eta ei commissioning ta is a part of the consultancy 
তাহলে আমরা কি পাচ্ছি প্রথমে আমরা একটা ডিজাইন ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন প্রসেস পাচ্ছি একটা থার্ড পার্টি ভেরিফিকেশন পাচ্ছি এনার্জি সিমুলেশন পাচ্ছি ডেলাইট সিমুলেশন পাচ্ছি সানপাত অ্যানালাইসিস পাচ্ছি লাস্টলি আমাদের গ্রিন বিল্ডিং কাস্টমার মনিটর করবে প্রজেক্টটাকে অ্যান্ড ফাইনালি আমরা একটা অডিট করব তার মানে একটা বিল্ডিং হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা আন্ডার প্রসেসে থাকবে একটা স্ক্রুটিনের মধ্যে থাকবে যে যেখানে সব কিছু খুব সিস্টেমেটিক ভাবে হবে তো গ্রিন বিল্ডিং করলে এই বেনিফিটগুলো কিন্তু সম্ভব আর এক্সিস্টিং বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে যেটা হবে যে এক্সিস্টিং বিল্ডিং এর আমরা যে আমরা যেটা করি সেখানে আশ্রয় লেভেল ওয়ান লেভেল টু এনার্জি অডিট করি আমি এই পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটি প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ এক্সিস্টিং বিল্ডিং মিনিমাম আমরা দেখেছি যে আমরা ফিফটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এনার্জি সেভ করতে পারি টোটাল এনার্জি যেটা ইউজ করছে গার্মেন্টস বা বিল্ডিং অর হোয়াট এভার উই আর ডুইং সো একটা যদি স্থাপনার এনার্জি কস্ট হয় দশ লাখ টাকা উই ক্যান সেভ আড়াই দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা পার মান্থ ফর দ্যাট বিল্ডিং যদি এক কোটি হয় মেক দ্য নাম্বার্স টোয়েন্টি লাখ টু টোয়েন্টি ফাইভ লাখ টাকা পার মান্থ তাহলে এইটা আমি জানতেছি মানে আমি জানতে পারছি যে আমাকে কোথায় ওয়েস্ট হচ্ছে এনার্জি ওয়াটার রিসোর্স এবং একই সাথে এক্সিস্ট বিল্ডিং গ্রিন বিল্ডিং কলেজ যে বেনিফিটটা হচ্ছে প্রতিটা স্পেস উইল বি ডে লাইট ফ্রেশ এয়ার উইল বি ইনশিওর তাতে কি হবে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে গ্রিন বিল্ডিং এর ভেতরে রিসার্চ বলে যে ফিফটিন পার্সেন্ট টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ পসিবল ইফ উই ডু ইট রাইট So with all this information, if you don't go to green, that does not make sense. Okay, now with this video, it's a short introduction of the cost of the green. Okay, but if you want to know more, we can sit and explain as much you want to know from us. And that will not cost you anything. Information is free, always free with us. At the same time, green building whole process is on triple bottom line benefit. environment economy and health so it have to be economical anything any investment on the green building have to be coming back in 3 to 5 years 3 years is ideal 5 years is max okay so anything investment coming back in 3 years that's a good investment it's not a cost so green building does not cost anything i give you example amra jokhon ekta project er feasibility study kori আমরা বুঝবার চেষ্টা করি যে দশ বছরে প্রজেক্টটা পেইড অফ হবে যে আমি একশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করব ইট উইল কাম ব্যাক ইন টেন ইয়ার্স ইট উইল পেইড অফ বাই ইটস অ্যান্ড দেন ইট উইল মেক প্রফিট ইন জেনারেল নাও ফর গ্রিন বিল্ডিং আই ইনক্রিজ দ্য কস্ট অ্যান্ড দ্য থ্রি ক্রোর অর ফাইভ ক্রোর সে হচ্ছে থ্রি ক্রোর থ্রি পার্সেন্ট এর চেয়ে বেশি লাগে না তো আমি যে থ্রি ক্রোরটা ইনভেস্ট করলাম এডিশনাল গ্রিনের জন্য সেটা কামিং ব্যাক ইন থ্রি ইয়ার্স So my 100 crore is coming back in 10 years. The additional investment that I make for green is coming back in 3 years. So which part of the investment is a good investment? The green part. Now I'm going to ask two chintas. I'm going to ask you to ask me 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 personally who is involved with green they will feel good that they are doing the right thing they are caring for the environment they are caring for their employee right so if you don't care for the environment and if you don't care for the employee no matter how good businessman you are will not sustain so this is why i always say cost of green is nothing boroncho onek khetre is become better example dicchi ekta chotto jeta ami koy din dhore khob dicchi রিসেন্টলি একটা প্রজেক্টের ভেন্টিলেশন ড্রয়িং এসছে আমার কাছে যেখানে ভেন্টিলেশন ডিজাইনার উনচল্লিশটা একজস্ট ফ্যানের রিকমেন্ডেশন করেছেন আমরা সেই ডিজাইনটাকে ইভালুট করে দেখলাম যে বিশটা একজস্ট ফ্যান দিলে মোর দ্যান এনাফ ফর দ্যাট প্রজেক্ট জাস্ট পজিশন অফ দ্য একজস্ট ফ্যান অ্যান্ড ইয়ার ফ্লো হ্যাভ টু বি ডিফারেন্ট অ্যান্ড উই ডিড দ্যাট এবং এখন ওই বিশটা একজস্ট ফ্যান দিয়ে ওই প্রজেক্ট চলছে ভেরি নাইসলি সো আমরা যদি ইভালুয়েটেড না করতাম তাহলে ওই উনচল্লিশটা একজস্টমেন্ট কিনতে হতো লাগাতে হতো চালাতে হতো মেনটেন করতে হতো এবং এনার্জি বিল দিতে হতো জাস্ট গিভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল লাইক দ্যাট গিভ ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল দ্য ইজ এ প্রজেক্ট দ্যাট ডিজাইন কেম ব্যাক উইথ থ্রি হান্ড্রেড টন শিলার ফর দ্য এডমিন বিল্ডিং উই ইভালুয়েটেড দ্যাট থ্রি হান্ড্রেড টন ইজ ফাইন বাট দেন উই সে হাউ উই ক্যান রিডিউস দিস রিকোয়ারমেন্টস 
so we start thinking and then we find out that we can increase uh, the insulation inside the wall to inch Egyptian board and change the glass to low E and few other things can reduce this 300 uh, ton chila to 200 ton there's investment needed for that and that investment if I say that 100 ton chila is 80 lakh taka that investment is only 8 lakh taka and 10% of the investment of that another 100 ton additional we reduce that to 200 ton chila and the running cost of the chila it is possible each project is different each project has a different opportunity but there is someone you need who can sit with you and show you analyze you give you data give you information so you can make a decision and if you allow us we can come and explain that to you thank you